பாஸ்கரன் கொடுக்கும் சிலுவையின் செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் சகோதர சகோதரிகளையும் நண்பர்களையும் இச்செய்தி மூலமாக சந்திப்பதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் தாம் ஒருவரே ஞானமுள்ளவருமாயிருக்கிற தேவனுக்கு இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக என்றென்றைக்கும் மகிமையும் கனமும் உண்டாவதாக ஆமேன் நான் போல் பாலபாஸ்கரன் நான் ஒரு இவாஞ்சலிஸ்ட் சிலுவையின் செய்தி என்ற இந்த நிகழ்ச்சியில் என் சகோதரர்கள் என் சகோதரிகள் என் நண்பர்கள் எல்லோரையும் சந்திப்பதில் மறுபடியும் சந்திப்பதில் நான் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இந்த அருமையான நேரத்தை கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து எங்களை கொதிக்கி தந்திருக்கிறார் இந்த நேரத்தில் கர்த்தருடைய வார்த்தைகளை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்வது எனக்கு மிகுந்த சந்தோஷத்தை அளிக்கிறது என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் கர்த்தருடைய வார்த்தை என்று சொல்லும் பொழுது தேவனுடைய வாயிலிருந்து வழிபடும் வார்த்தையையே நான் இங்கே பிரசங்கிக்கிறேன் அதை எல்லாரும் தெளிவாக அறிந்து கொள்ள வேணும் கர்த்தருடைய வார்த்தை என எனப்படும் பொழுது தேவனுடைய வாயிலிருந்து வழிபடும் வார்த்தை அதை மெத்தேயு நாலு நாளிலே அதை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்போ தேவனுடைய வாயிலிருந்து வழிபடும் வார்த்தை சிலுவையில் அறையப்பட்ட இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றியே சொல்கிறது என்பதை நாம் தெளிவாக அறிந்திருக்க வேண்டும் நம்முடைய இருதயத்தில் நில நாட்டி வைத்திருக்க வேண்டும் தேவ வார்த்தை எந்த காலமும் சிலுவையில் அறையப்பட்ட இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றியே பிரகடனப்படுத்துகிறது என்ற உண்மையை நம்முடைய இருதயத்தில் நிலநாட்டி அந்த சிந்தனையோடு நாம் வேத வார்த்தையை பார்க்கும் பொழுது அது வித்தியாசமான ஒரு பார்வையை நமக்கு கொடுக்கும் வித்தியாசமான ஒரு வியாக்கியானத்தை வித்தியாசமான ஒரு வர விளக்கணத்தை அப்பொழுது நாங்கள் அதை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் என்பதை நீங்கள் தெளிவாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும் மறுபடியும் சொல்கிறேன் வேத வார்த்தை சிலுவையில் அறையப்பட்ட இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றியே பிரகடனப்படுத்துகிறது என்ற உண்மையோடு வேத வார்த்தைகளை நாம் பரிசீலனை செய்வோமாயின் தெளிவான வரவிலக்கணத்தையும் தெளிவான வியாக்கியானத்தையும் நாம் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் ஏனென்று சொன்னால் வேத வார்த்தைகள் வந்து ஏற்கனவே யோவான் இல்லை யோவான் ஒன்று ஒன்றுலேயும் யோவான் ஒன்று பதினாலுலேயும் யோவான் ஒன்று இருபத்தொம்பதுலேயும் வார்த்தவான் தேவன் என்றும் அந்த தேவன் தான் மாம்சமாக வந்தார் என்றும் மாம்சமாக வந்தவர் மனுஷனுடைய பாவத்தில் இருந்து உடுதலை கொடுப்பதற்காக சிலுவைக்கு சென்றார் என்றும் சொல்லப்பட்டு கிடக்குது அப்போ வேத வார்த்தை சிலுவையில் அறையப்பட்ட இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றியது என்பதை நாம் தெளிவாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும் நாம் இப்பொழுது டோமர் ஆறாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் வசனத்திற்கு போவோம் டோமர் ஆறாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் வசனம் மிகவும் முக்கியமான ஒரு வசனம் உங்கள் மாம்ச பலவீனத்தை நிமித்தம் மனுஷர் பேசுகிற பிரகாரமாய் பேசுகிறேன் அக்கிரமத்தை நடப்பிக்கும்படி முன்னே நீங்கள் உங்கள் அவயவங்களை அசுத்தத்திற்கும் அக்கிரமத்திற்கும் அடிமைகளாக ஒப்பு கொடுத்தது போல இப்பொழுது பரிசுத்தமானதை நடப்பிக்கும்படி உங்கள் அவயவங்களை நீதிக்கு அடிமைகளாக ஒப்பு கொடுங்கள் அப்போ என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்று சொன்னால் முன்னே தட்சிக்கப்பட முன்பு அல்லது தட்சிக்கப்பட்ட பிறகு கர்த்தருடைய வழியே அறியாமல் இருக்கிற நேரத்தில் நீங்கள் உங்களுடைய மாம்சத்தின் அங்கங்களை மாம்சத்தின் அவயவங்களை நீங்கள் அநீதிக்கு ஒப்பு கொடுத்தீர்கள் இப்பொழுதோ டோமர் ஆறாம் அதிகாரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற ஜெயம் கொண்ட கிறிஸ்தவ வாழ்க்கைக்கு தேவனால் நியமிக்கப்பட்ட வழியே நீங்கள் அறிந்திருக்கிறபடியினால் இப்பொழுது நீங்கள் நீதிக்கு ஒப்பு கொடுங்கள் என்று சொல்லி தெளிவாக பரிசுத்தாவியானவர் பவுல் அப்போஸ்தலர் மூலம் நமக்கு அதை தெரியப்படுத்தி இருக்கிறார் நாம் இப்பொழுது இந்த வேத வார்த்தைக்கு நான் கொடுத்த தலையங்கம் வந்து உங்களுக்கு தெரிய வேணும் ஏற்கனவே அதே தலையங்கத்தின் கீழ் தான் நான் தொடர்ந்து பிரசங்கிக்கிறேன் நீதிக்கு அடிமைகளாக ஒப்பு கொடுங்கள் 
நீதிக்கு அடிமைகளாக ஒப்பு கொடுங்கள் நாங்கள் ஜபம் பண்ணுவோம் அடிமானங்கள் பிதாவே மொக்கு சோஸ்திரம் பரலோகத்தின் தேவனே மொக்கு சோஸ்திரம் உம்முடைய குமாரன் ஜேசு கிறிஸ்துவ பலியாக சிலுவையிலே ஒப்பு கொடுத்து அவருடைய வெளியேறப்பெற்ற இரத்தத்தினால் நீரங்களை மீட்டு கொண்டீர் அதற்காக இன்றைக்கும் சோஸ்திரம் பிதாவே இந்த நேரத்தில் உம்முடைய வேத வார்த்தைகளை கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் என் சகோதரர்கள் என் சகோதரிகள் என் நண்பர்கள் எல்லோரையும் தவறில் ஆசீர்வதித்து அபிஷேகித்து உம்முடைய வேத வார்த்தைகளை அறிந்து கொள்ளக்கூடிய பாக்கியத்தை அவர்களுக்கு கொடுத்தருள வேணுமென்றும் பிரகாசமான மனக்கண்களை அவர்களுக்கு கொடுத்தருள வேணுமென்றும் அதே நேரம் அடியேனையும் அபிஷேகித்து அவர்களுக்கு நிதானமான முறையில் போதிக்க உம்முடைய பரிசு தாவியானவர் அவரே முன்னொன்று போதனையை செய்ய வேணுமென்று இயேசு கிறிஸ்துவ நாமத்தினால் கேட்டுக்கொள்கிறேன் பிதாவே ஆமேன் அண்ட் ஆமேன் அண்ட் ஆமேன் ஹலலோயா 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 தேங்க்யூ ஜீசஸ் ப்ரைஸ் அ லோட் ப்ரைஸ் அ லோட் ப்ரைஸ் அ லோட் ஹலலூயா அப்போ கடைசி செய்தியில் குறிப்பாக நான் ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் அந்த விஷயம் என்ன என்று சொன்னால் தேவனுடைய ஆவியானவர் தம்மை நமக்கு வழிப்படுத்தும் பொழுது நாம் என்ன செய்ய வேணும் என்று சொன்னால் அவருக்கு கீழ்ப்படிய வேண்டும் அவர் என்ன சொல்கிறாரோ அதன்படி நாம் செய்ய வேண்டும் என்று நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் அப்போ தேவனுடைய ஆவியானவர் தம்மை நமக்கு வழிப்படுத்தும் பொழுது நாம் மிகவும் அவதானமாக இருந்து அவர் சொல்வதற்கு நாம் கீழ்ப்படிந்து நடக்க வேணும் என்று நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் அப்போ கீழ்ப்படிய மாட்டோம் என்று நாம் நிற்போமானால் அவருக்கு எதிராக நாம் யுத்தம் செய்வோம் என்றும் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் மறுபடியும் செல்கிறேன் இது ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் தேவ ஆவியானவர் நமக்கு தன்னை வழிப்படுத்தும் பொழுது விசுவாசத்தில் நாம் உறுதியாக நிற்கும் பொழுது பரிசுத்த ஆவியானவர் தன்னை வழிப்படுத்துவார் தன்னை வழிப்படுத்தும் பொழுது நாம் மிகவும் அவதானமாக இருந்து அவர் என்ன சொல்கிறார் என்பதை கவனமாக கவனித்து அதற்கு கீழ்ப்படிய வேணும் என்று நான் சொல்லியிருந்தேன் அதற்கு நாம் கீழ்ப்படியும் பொழுது பரிசுத்த ஆவியின் கனி அதாவது ஆவியின் கனி நம்மில் விருத்தி செய்யப்படும் என்று நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் ஆவியின் கனி அப்போ பரிசுத்த ஆவியானவர் தம்ம வெளிப்படுத்தும் பொழுது அவருக்கு நாம் கீழ்ப்படியாமல் விட்டால் மாம்சத்தின் கிரியைகள் ஆரம்பமாகும் என்றும் நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் இந்த ஆவியின் கனியை பற்றி கலாத்தியர் அஞ்சு இருபத்தி ரெண்டில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது மாம்சத்தின் கிரியைகளை பற்றி கலாத்தியர் அஞ்சு பத்தொம்பது இருபத்தி ஒன்றில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இதை நாம் கவனத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அப்போ விசுவாசம் விசுவாசம் சரியாக இருந்ததுண்டு சொன்னால் பரிசுத்த ஆவியானவர் தன்னை வழிப்படுத்துவார் ஆனால் விசுவாசம் தவறாக இருந்தால் அழிவை ஏற்படுத்தும் வார்த்தைகள் நம்மில் வெளிவரும் என்பதை நாம் தெளிவாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும் கவனமாக கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் விசுவாசம் தவறாக இருந்தால் இருக்க வேண்டிய இடத்துல விசுவாசம் இல்லாவிட்டால் அழிவை ஏற்படுத்தும் வார்த்தைகள் நம்மில் வழிபடும் என்பதை நாம் தெளிவாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அதுவே கிறிஸ்துவில் கிறிஸ்துவின் சிலுவையில் விசுவாசம் இல்லை என்பதனை நிரூபிக்கிறது அப்போ அழிவை ஏற்படுத்தும் வார்த்தைகள் நம்மில் வழிபடும் பொழுது அதை என்னத்தை நிரூபிக்கிறது கிறிஸ்துவின் சிலுவையில் நம்முடைய விசுவாசம் இல்லை என்பதை அதை நிரூபிக்கிறது அது மாம்சத்தை வழிப்படுத்துகிறது அப்போ அழிவை ஏற்படுத்தும் வார்த்தைகள் என்னத்தை வழிப்படுத்துகிறது மாம்சத்தை வழிப்படுத்துகிறது என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் பரிசுத்த ஆவியானவரோ மாம்சத்தை எந்த காலத்திலும் அவர் எதிர்க்கிறார் அதே நேரம் பரிசுத்த ஆவியானவர் மாம்சத்தில் உள்ள களங்கத்தை கரப்ஷன் மாம்சத்தை 
காலத்தில் உள்ள களங்கத்தை வெளிப்படுத்துகிறார் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேணும் அப்போ இஸ்மவேல் இஸ்மவேல் தான் சுதந்திரவாளி என்று ஆபரகாம் நினைத்தான் அப்போ ஆபரகாம் தன்னுடைய மாம்சத்தில் எடுத்த முடிவின் நிமித்தம் இஸ்மவேல் தான் சுதந்திரவாளி என்ற சிந்தனை ஆபரகாமுக்குள் இருந்தது ஆனால் அவனோ முற்று முழுதும் மாம்சமாக இருந்தான் முற்று முழுதும் மாம்ச சிந்தை நிறைந்தவனாக இருந்தான் முற்று முழுதும் மாம்சத்தினால் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டிருந்தான் ஆனால் அந்த உண்மை ஆபரகாமுக்கு தெரியும் அப்போ பரிசுத்த ஆவியானவர் அசைவாடும் தனையும் விசுவாசியிலே அசைவாடும் தனையும் ஒரு பொழுதும் விசுவாசி தன்னிலே இருக்கிற மாம்சத்தை அடையாளம் காண மாட்டான் என்பதை நாம் தெளிவாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்போ தேவனுடைய ஆவியானவர் அசைவாடும் வரையும் எது சரி எது தவறு என்று நாம் அடையாளம் காண முடியாது என்ற உண்மையும் ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவர்களும் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்போ தேவ ஆவியானவர் அசைவாடுகிறதா இருந்தால் பொருத்தமான விசுவாசம் இருக்கும் பொழுது அவர் அசைவாடுவார் அசவாடி மாம்சத்தின் களங்கத்தை நமக்கு வழிப்படுத்துவார் அப்பொழுதுதான் நம்மள இருக்கிற தவறுகள் நம்மள இருக்கிற சரியான பாதைகள் எல்லாம் நமக்கு வழிப்படுத்தப்படும் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேணும் அப்போ இஸ்மவேலினுடைய கண்கள் எந்த நேரமும் ஆபிரகாமனுடைய ஐஸ்வர்யத்தை நோக்கி இருந்தது என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்போ தேவ ஆவியானவர் தன்னை வழிபடுத்தும் பொழுது ஜனங்கள் இப்போ கிறிஸ்தவர்கள் தம்முடைய இருதயத்தில் இருப்பதை கண்டு மனம் திரும்பி தம்முடைய விசுவாசத்தை சரிப்படுத்தி தேவனோடு உறவை பலப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் இது ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு வசனம் என்னென்று சொன்னால் தேவ ஆவியானவர் தன்னை வழிபடுத்துவார் அவர் அசவாடும் பொழுது தன்னை வழிபடுத்துவார் அப்போ வழிபடுத்தும் பொழுது கிறிஸ்தவர்கள் தம்முடைய இருதயத்தில் இருப்பதை கண்டு மனம் திரும்பி மனம் திரும்பி தம்முடைய விசுவாசத்தை பலப்படுத்தி தேவனோடு உறவை சரிப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் என்று நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் இது ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படி நாம் நடக்கவில்லையோ அவர் வழிபடுத்தும் பொழுது நம்முடைய இருதயத்தில் இருக்கிறத கண்டு நாங்கள் மனம் திரும்பி வேதனைப்பட்டு நம்முடைய விசுவாசத்தை சரிப்படுத்தி தேவனோடு உறவை பலப்படுத்த இல்லையாயிருந்தால் நாம் தேவனுக்கு எதிராக யுத்தம் செய்வோம் என்பதை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்பொழுது இருதயத்தில் வெறுப்பும் இருதயத்தில் பகமையும் உண்டாகும் பகமையும் உண்டாகும் ஆனபடியால் தான் மதம் எந்த காலத்தில் சத்தியத்தை வறுக்கிறது மதம் எந்த காலத்திலும் சத்தியத்தை வறுக்கிறது அப்ப கிறிஸ்தவம் ஒரு மதமோ கிறிஸ்தவம் மதம் அல்ல கிறிஸ்தவம் ஒரு மனுஷனோட உறவை பற்றி சொல்லுகிறது அந்த மனுஷன் ஜேசு கிறிஸ்து அப்போ கிறிஸ்தவம் வந்து ஒரு காலம் மதம் இல்லை மதம் எந்த காலத்திலும் வந்து கவனமாக அறிந்து கொள்ள வேணும் வெறுக்குது எதை வெறுக்குது வந்து குறிப்பாக சத்தியத்தை வெறுக்குது என்றதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேணும் சத்தியம் என்றாலார் ஏசு கிறிஸ்துவும் அவர் சிலுவையில் செய்து முடித்தது தான் சத்தியம் அப்போ மதம் எந்த கால ிலும் சத்தியத்தை வறுக்கிறது ஆனபடியால் தான் இஸ்லாம் ஏசு கிறிஸ்துவ முற்று முழுதுமாக வறுக்கிறது ஆனபடியால் தான் உலகம் உண்மையான கிறிஸ்தவர்களை மறுபுறப்பு பெற்ற கிறிஸ்தவர்களை வறுக்கிறது என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் ஜனங்கள் சரி சிலுவையை பிரசிங்கிப்பதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவிப்பதற்கு காரணம் அப்போ என்ன காரணத்துக்காக கிறிஸ்துவன் சிலுவையை பிரசங்கிக்கும் பொழுது பவுல் அப்போஸ்தலருடைய காலத்தில் அநேக இடல இடர்கள் அடைந்தார்கள் என்று அநேகரும் கலாத்தியர் அஞ்சு பதினொன்றில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அநேகமானோர் வந்து இடர்கள் அடைந்தார்கள் என்று சொல்லப்பட்டு கிடக்கு அப்போ அதே மாதிரி இப்போ 
ലോകവും സിലുബൈൻ സെയ്തിയെ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ അനേകമാനവർകൾ ഇടറലടവാർകൾ അപ്പൊ ഇടറലറയ്ക്കുന്നത് എന്ന കാരണത്തിനാല് അവർകൾ ഇടറലറയ്ക്കാറുകളുണ്ട് സ്വന്നാൽ ഇസ്മവേൽ സ്വതന്ത്രവാളി ഇല്ലേ ഇസ്മവേൽ സ്വതന്ത്രവാളി ഇല്ലേ എൻപത് സിലുവൈൻ സെയ്തി നിരൂപിക്കുന്നത് ഇത് താൻ മുഖ്യമാന കാരണം അപ്പൊ പൗൽ അപ്പോസ്തലരുടെ കാലത്തില് പൗൽ അപ്പോസ്തലരെ അനേകർ വെറുത്താർകൾ ഇതർക്ക് കാരണം അവർ പ്രസംഗിത്ത സിലുവൈൻ സെയ്തി ഇന്ത നേരത്തിലും അനേകമാന ക്രിസ്തവർകൾ അത് വെറുപ്പാർകൾ കാരണം െന്ന് അതൊരു മിക മുഖ്യമാണ് വിഷയത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുകൃത് എന്നത്തെ വെളിപ്പെടുകൃത് ഇസ്മവേൽ സ്വതന്ത്ര വാളി ഇല്ലൈ എൺപത് അത് വെളിപ്പെടുത്തുകൃത് സിലുവൈൻ സെയ്തി തെളിവാക വെളിപ്പെടുത്തുകൃത് എന്നാൽ വേദവാക്യം എന്ന ചൊല്ലിയിരിക്കുന്നത് അടിമയാനവളെയും അവളുടെ മകനെയും പുറമ്പേ തള്ള് എന്ന് ചൊല്ലുന്നത് കലാത്തിയർ നാല് മുപ്പതില് ഇന്ത വാക്യം മിക മുഖ്യമാന വാക്യം എന്ന് അടിമയാനവളെയും അവളുടെ മകനെയും പുറമ്പേ തള്ളു എന്ന് ചൊല്ലി കലാത്തിയർ നാല് മുപ്പതില് ചൊല്ലപ്പെട്ടിരിക്ക് അടിമയാനവൾ വന്ന് ആഹാർ അവളുടെ മകൻ വന്ന് ഇസ്മവേൽ അടിമയാനവൾ ആഹാർ വന്ന് പിരമാണം അവൾ പിരമാണമാക ഇരിക്കാൾ അവളുടെ മഹൻ ഇസ്മവേൽ അവൻ മാംസമാക ഇരിക്കാൻ അപ്പൊ എന്ന ചൊല്ലപ്പെടുകൃത് ആഹാരയും അവളുടെ മഹൻ ഇസ്മവേലയും പുറമ്പേ തള്ള് വീട്ടിലെ വെത്തിരിക്കാതെ വീട്ടിലെ വെത്തിരിക്കാതെ കണ്ട് തെളിവാക ചൊല്ലപ്പെട്ട് കിടക്ക് അപ്പൊ ഈസാക്കൻ വരുമ വരുകയിനാലാൻ ഈസ്മവേലിനുടെ ഉണ്മയാന നിറം തരുന്നത് അപ്പൊ ഈസാക്ക് വരുന്നതനയും ഇസ്മവേൽ തന്നുടെ ഗുണത്തെ കാട്ടവില്ല കാട്ട മുടിയാതെ രണ്ട് സില്ലേക്ക് ആവി വന്ത പ്രഹാൻ മാംസം തന്നുടെ സ്വീയരൂപത്തെ കാട്ടുമെൻപത് നാം അറിന്തുകൊള്ളവാണ് അപ്പൊ ഈസാക്ക് വരും തന്നെയും ഈസ്മവേൽ തന്നുടെ സ്വീയരൂപത്തെ കാട്ടവില്ല ഈസാക്ക് വന്ത ഉടനെ അവൻ തന്നുടെ സ്വീയരൂപത്തെ കാട്ടിനാൻ അന്ത സ്വീയരൂപമെന്ന് അവൻ മാംസം എൻപത് തെളിവാക വെളിപ്പെടുത്തനാൻ അപ്പൊ സിലുവയ്ക്കെതിരാക ഇരുന്നാൽ തേവനാൽ നിയമിക്കപ്പെട്ട ജയം കൊണ്ട ക്രിസ്തവ വാഴ്ക്കയ്ക്ക് എതിരാക ഇരുപ്പം കവനമാക കേട്ടുകൊള്ളുങ്കൾ സിലുവയ്ക്ക് എതിരാക ഇരുന്നാൽ സിലുവയിൻ സെയ്തിക്ക് എതിരാക ഇരുന്നാൽ തേവനാലെ നിയമിക്കപ്പെട്ട ജയം കൊണ്ട ക്രിസ്തവ വാഴ്ക്കയ്ക്ക് നാം എതിരാക ഇരുപ്പോം എൻപത് അറിന്തുകൊള്ളവാണ് ആബ്രഹാം തൻ വാഴ്ക മുഴുവതയും ഇസ്മവേലു ചെലവളിത്താൻ അവനെ തയാർ പണ്ണിനാൻ അവനിൽ അൻപു ചെലുത്തിനാൻ അവനിൽ പിരിയമാക ഇരുന്നാൻ തേവൻ അവനല്ല സ്വതന്ത്രവാളി അവൻ അല്ല സ്വതന്ത്രവാളി എന്ന് ചൊല്ലുമ്പോഴത് ഇസ്മവേലിനുടെ ഉണ്മയാന നിറത്തെ ഉണ്മയാന സ്വീയരൂപത്തെ ആബ്രഹാം കണ്ടുകൊണ്ടാൻ അതുപോലവേ ക്രിസ്തുവൻ സിലുവ മാംസം എന്നെ എൺപത് നമുക്ക് കാണിക്കുന്നത് മാംസത്തിലിരിക്കുന്ന കളങ്കത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുകൃത് അപ്പൊ ക്രിസ്തുവൻ സിലുവയെ പറ്റി നാം അറിയ അറിയ നമ്മിലിരിക്കുന്ന മാംസത്തിനുടെ കളങ്കം കളങ്കം കുറപ്ഷൻസ് എല്ലാം വെളിയാല കൊണ്ടുവരുകൃത് എൺപത് നാം അറിന്തുകൊള്ളവണം സിലുവയിൻ സെയ്തി അതിനെ കേട്ട് അതിനെ വിശ്വാസിക്കും പൊഴുതുതാൻ ഒരു ക്രിസ്തവനുടെയ മാംസത്തിലേറെ കളങ്കമെല്ലാം വെളിപ്പെടുത്തപ്പെടുകൃത് അപ്പൊ ആവിയാനവർ അസ വാടാമൽ ഇരുന്നാറുണ്ട് ചൊന്നാൽ മാംസം തന്നെ വെളിപ്പെടുത്ത പോകുന്നത് ഇല്ല ആവി വെളിപ്പ ആവി അസവാട തുടങ്ങിയ ഉടനെ മാംസം തന്നുടെ സ്വീയരൂപത്തെ കാട്ടുകൃത് എൺപത് നാം അറിന്തുകൊള്ളവാണ്ട് അപ്പൊ ഇസ്മവേലയും അവനുടെ തായാരയും തേവൻ പാതുകാത്താർ ഇസ്മവേലയും അവനുടെ തായാരയും തേവൻ പാതുകാത്താർ ആനാലൊരു നിബന്ധന എന്ന നിബന്ധന 
அவர்கள் ஆபிரகாம் ஈசாக்கு சாரால் அவர்களிடத்தில் இரு அவர்கள் அவர்கள் வசிக்கும் இடத்தில் இவர்கள் இருக்கலாம் அது மறுபடியும் தெளிவாக சொல்லுகிறேன் இஸ்மவேலையும் அவனுடைய தாயாரையும் தேவன் பாதுகாத்தார் ஆனால் ஒரு நிபந்தனை என்னென்று சொன்னால் எந்த காலத்திலும் அவளும் இஸ்மவேலும் இஸ்மவேலனுடைய தாயாரும் ஒரு பொழுதும் ஆபிரகாம் சாரால் ஈசாக்கு அவர்கள் வசிக்கும் இடத்திலே ஒரு காலமும் வசிக்க இயலாது ஆனபடியால் தான் அவர்களை புறம்பே தள்ளு புறம்பே தள்ளு மாம்சமும் ஆவியும் ஒரு காலமும் ஒன்றாக இருக்க முடியாது அப்போ அதை கவனமாக நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்போ இதை நிமித்தம்தான் சாரால் என்ன சொன்னாள் என்று சொன்னால் அவள் வழியால் போக வேண்டும் அதாவது சாரா ஆகாரம் இஸ்மவேலும் வெளியால் போக வேண்டும் என்று முதலாவதாக கட்டளை இட்டவள் வந்து சாராள் அப்படி அவள் கட்டளை இட்டோன்னா அந்த கட்டளை ஆபிரகாமுக்கு துக்கமாக இருந்தது என்று நாங்கள் அறிந்து கொள்கிறோம் ஆபிரகாமுக்கு அந்த கட்டளை துக்கமாக இருந்தது ஆனால் உண்மையிலே என்ன நடந்தது இஸ்மவேல் ஈசாக்கை கொலை செய்ய முயற்சித்தான் என்பதையும் அப்படி அவன் முயற்சித்ததை சாரால் கண்டாள் என்பதையும் நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இது ஆவைக்கு எதிரான மாம்சத்தினுடைய யுத்தத்தை குறிப்பிடுகிறது ஆவைக்கு எதிரான மாம்சத்தின் யுத்தத்தை தெளிவாக குறிப்பிடுகிறது ஆவைக்கும் மாம்சத்துக்கும் இடையில் யுத்தம் தொடர்ந்தபடியே இருக்கும் என்று சொல்லி கலாத்தியர் அஞ்சு பதினேழுலே ஏற்கனவே நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் அப்போ கிறிஸ்தவர்களும் தம்மை ஆக்கிரமித்திருக்கும் மாம்சத்தை அப்புறப்படுத்துவதற்கு தூக்கமடைகிறார்கள் அப்போ ஆபிரகாம் இஸ்மவேலையும் ஆகாரையும் வழியால் போக வேண்டும் என்று சொல்லி ஆகார் சாரால் கட்டளை இடும் பொழுது அந்த கட்டளை ஆபிரகாமுக்கு துக்கமாக இருந்தது என்பதை நாம் அறிகிறோம் அதே மாதிரி கிறிஸ்தவர்களும் தமிழ இருக்கிற மாம்சத்தை அப்புறப்படுத்துவதற்கு துக்கமடைகிறார்கள் மாம்சத்தை அப்புறப்படுத்துவதற்கு துக்கமடைகிறார்கள் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆனால் அவர்கள் மாம்சத்தை அடையாளம் கண்டு அதை அப்புறப்படுத்தாவிட்டால் பரிசுத்த ஆவியை இழந்து போக நேரிடும் என்பதை நாம் தெளிவாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும் ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவர்களும் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் என்ன பரிசுத்த ஆவியானவர் அவனில் அசவாடும் பொழுது ஒரு கிறிஸ்தவனில் அசவாடும் பொழுது அவனில் இருக்கிற மாம்சம் வெளிப்படுத்தப்படும் அந்த மாம்சத்தை கண்டு அந்த மாம்சத்தை அப்புறப்படுத்த வேணும் ஈஸ்ம வேலையும் ஆகாரையும் அப்புறப்படுத்தினது போல ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவனும் தன்னில் இருக்கிற மாம்சத்தை வெளிப்படுத்தின பின்பு பரிசுத்த ஆவியானவர் வெளிப்படுத்தின பின்பு அந்த மாம்சத்தை அவன் அடையாளம் கண்டு அதனை அப்புறப்படுத்த வேண்டியது மிக முக்கியமானது அப்புறப்படுத்த மாட்டேன் என்று நிற்பானாய் இருந்தால் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அசவாட்டம் தடபெறும் இதுதான் அநேகமான கிறிஸ்தவர்கள் இருக்கிற பாரதூரமான பிரச்சனை ஏனென்று சொன்னால் அவர்கள் தமிழத்தில் இருக்கிற மாம்சத்தை அப்புறப்படுத்த அவர்கள் விரும்புவதில்லை மாம்சம் சுய பலத்தையும் சுய பலத்தையும் மற்றும் மாம்சத்தினால சேகரித்த பலங்கள் எல்லாவற்றையும் அப்புறப்படுத்த வேணும் என்று சொல்லி தேவன் எதிர்பார்க்கிறார் அப்போ அதற்கு அடையாளமாகத்தான் என்ன மாதிரி என்று சொன்னால் பழைய ஏற்பாட்டில் ஆகாரையும் இஸ்ம வேலையும் வெளியால் சாரால் அப்புறப்படுத்தினால் அதை ஆண்டவரும் தேவாதி தேவனும் அப்படியே செய்ய என்று சொல்லி ஆபிரகாமுக்கு கட்டளை கொடுத்தார் 
அப்போ அசுத்தத்துக்கு மெனல் டோமர் ஆரம்பத்தொம்பதுக்கு நாங்கள் திருப்பி போகும் இருக்க அசுத்தத்திற்கும் அக்கிரமத்திற்கும் அடிமைகளாக ஒப்பு கொடுத்தது போல எப்போ அப்படி ஒப்பு கொடுத்த நாங்கள் அதாவது ரெண்டு விஷயத்தில் ஒருக்கா என்ன மாதிரி என்றால் டட்சிக்கப்பட முன்பு அசுத்தத்துக்கும் அக்கிரமத்திற்கும் நம்முடைய சரீரத்தின் அங்கங்களை ஒப்பு கொடுத்தோம் டட்சிக்கப்பட்ட பிறகு தேவனால் நியமிக்கப்பட்ட வழியே அறியாமல் இருக்கும் பொழுது நாங்கள் நம்முடைய மாம்சத்தின் அவயவங்களை அசுத்தத்திற்கு ஒப்பு கொடுத்தோம் அப்படி நாங்கள் முந்தி ஒப்பு கொடுத்தோம் என்பதை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த சொற்தொடர் எந்த சொற்தொடர் அசுத்தத்திற்கும் அக்கிரமத்திற்கும் அடிமைகளாக ஒப்பு கொடுத்தது போல என்ற இந்த சொற்தொடர் பாவ சுபாவத்தினுடைய நாசகார வல்லமையை பிரகடனப்படுத்துகிறது பாவ சுபாவத்தின் நாசகார வல்லமையை பிரகடனப்படுத்துகிறது பாவ சுபாவத்தின் அக்கிரமம் கவனமாக கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் பாவ சுபாவத்தின் அக்கிரமம் இன்னொரு அக்கிரமத்துக்கு வழி நடத்துகிறது அக்கிரமம் முடிவில்லாமல் தொடர்கிறது என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆனபடியால் இந்த பலமான கட்டை சொந்த பலத்தினால் உடைப்பது என்பது முடியாத காரியம் தேவ வல்லமை ஒன்றே சிறப்பட்டவன விடுதலை செய்ய முடியும் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் உளையான சேரே இதற்கு பொருத்தமான உதாரணமாக இருக்கிறது அந்த சேற்றுக்குள் இருந்து ஒருவன் எவ்வளவாக வெளிவர முயற்சிக்கிறானோ அவ்வளவாக அவன் அந்த சேற்றுக்குள்ள தாண்டு போவான் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இதைத்தான் உளையான கவனமாக கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் உளையான சேறு என்றதனுடைய அர்த்தம் அதற்குள் அகப்பட்ட ஒருவன் அதை விட்டு வெளியால வரு எவ்வளவாய் முயற்சி செய்கிறானோ அவ்வளவாக அவன் அந்த சேற்றுக்குள்ள தாண்டு போவான் என்பதை அறந்து கொள்ள வேண்டும் பெரிய அதே மாதிரி தான் அந்த பாவத்தினுடைய கொடூரம் அந்த பாவத்துக்குள்ளே இருந்து கொண்டு எவ்வளவாக அவன் முயற்சி செய்கிறானோ அவ்வளவாக அந்த பாவத்துக்குள்ள தாண்டு போவான் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இதை சங்கீதத்தில் தாவியது நாற்பது ஒன்று மூன்றில் நாற்பது ஒன்று மூன்றில் கர்த்தருக்காக பொறுமையுடன் காத்திருந்தேன் அவர் என்னிடமாய் சாய்ந்து என் கூப்பிடுதலை கேட்டார் பயங்கரமான குளியிலும் உளையான சேற்றிலுமிருந்து என்னை தூக்கி எடுத்து என் கால்களை கண்மலையின் மேல் நிறுத்தி என் அடிகளை உறுதிப்படுத்தி நமது தேவனை துதிக்கும் புதுப்பாட்டை அவர் என் வாயிலே கொடுத்தார் அநேகர் அதை கண்டு பயந்து கத்தரை நம்புவார்கள் என கூறியிருந்தான் அக்கிரமத்தின் அக் மேல் அக்கிரமம் அக்கிரமத்தின் மேல் அக்கிரமம் என்ற சொற்பு பதத்தை புரிந்து கொள்வது அவ்வளவு இலகுவான விஷயம் அல்ல அந்த பாவத்துக்குள்ள நின்று கொண்டு ஒரு கிறிஸ்தவன் எவ்வளவாக ஒளிபெற முயற்சி செய்கிறானோ இன்னும் அதிகமாக அவன் அந்த பாவத்துக்குள்ள தாண்டுபவான் அக்கிரமம் பெருகும் அக்கிரத்தின் மேல் அக்கிரமம் பெருகும் என்று சொல்லி நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் நேரம் சமீபம் ஆகிவிட்டது அடுத்த செய்தியில் இது பற்றி விவரமாக பார்ப்போம் அது வரைக்கும் கத்தராகிய இயேசு கிறிஸ்தவன் நாமத்தினால் நான் உங்களை ஆசீர்வதிக்கிறேன் அவருடைய கிருபையும் அவருடைய இரக்கமும் உங்களுக்கு தாராளமாக கிடைப்பதாக இயேசுவின் நாமத்தில் பரிசுத்த பிதாவே ஆமேன் அண்ட் ஆமேன் அண்ட் ஆமேன் இந்த சிலுவையின் செய்தியை கேட்பவர்கள் அதன் ஆவிக்குரிய பலனை பூரணமாக அடைய வேண்டும் என்பதே நம்முடைய பிரார்த்தனையாகும் தொலைபேசி மூலம் தொடர்பு கொள்ள விரும்புவோர் சிக்ஸ் ஃபோர் செவன் ஃபோர் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஒன் டூ டூ ஃபோர் மூலமும் இமெயில் மூலம் தொடர்பு கொள்ள விரும்புவோர் பால் பாலபாஸ்கரன் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் மூலமும் தொடர்பு கொள்ளலாம்